ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ರವಿವಾರದಂದು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಗಣಿತ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ದೊರಕುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಣಿತ ಭಾಗದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡಿಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಂದು ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ವೃತ್ತ ಪರಿಧಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎ ಇಲ್ಲಿಂತ ಬಿವರೆಗೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಜಿ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎರಡು ಡಯಾಮೀಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗಳು ಇದು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಐ ಮತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಟು ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೀಟರಿಗೆ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಾವಿರನ್ನು ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಸೊ ಸಾವಿರವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಮುಖಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮುಖಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಇದೆ ನೀನು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಿಕೊಂಡಿರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಯ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊನ್ನೆ ಒಳಗೆ ಹೋ ಐದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೈಲ ತಗೋರಿ ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಐದು ಹೋದರೆ ಐದು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದರೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಉಳಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗಂಗೆ ಹೋಗಂಗೆಲ್ಲ ಕೈಲ ತಗೋರಿ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಏಳು ಎರಡೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಚೌಕಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚೌಕ ಈ ಒಂದು ಚೌಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಳಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಎಳಿಬೋದು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಎಳಿಬೋದು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಳಿಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಳಿಬಾ ಎಳಿಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಳಿಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕವೆಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಆಯಿತು ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆರಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಲೇ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಮೂರಲೇ ಮೂರಾಯಿತು ಎಂಟು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ರೈತನೊಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ರಾಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ರಾಗಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದನು ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರಾಗಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ರಾಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತಹ ರಾಗಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ
ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ದ ಗಿವನ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಶೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಈ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೆಬೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೆಬೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಗೇರಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೆಬೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಬೆಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೆಬೆಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೆಬೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅರುವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅರುವತ್ತೊಂದನ್ನು ಅರುವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಒಂದಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರುವತ್ತನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಿದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಕರ್ಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ ಓಕೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಎಳಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಳಿಬೋದು ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಳಿಬೋದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲ್ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪೆನ್ಗಳು ದೊರೆತರೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಕ
ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಐದರ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಬೆಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಐದರ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಯ ಮುಖ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐದು ಓಕೆ ಇದರ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖ ಬೆಲೆ ಐದು ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಐವತ್ತರೊಳಗೆ ಐದು ಹೋದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಚದರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಶೇಪ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಒಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೇನು ಚೌಕ ಇದೆ ಈ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಒಂದು ಚೌಕ ಇದು ಎರಡಾಯಿತು ಓಕೆ ಇದು ಮೂರಾಯಿತು ಇದು ನಾಲ್ಕಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಐದು ಇದು ಆರಾಯಿತು ಏಳು ಎಂಟಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರುವಂತಹ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹದಿಮೂರು ಚದರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಚದರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಗಣಿತ ಭಾಗದ ಆದಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ತಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ